中国のネット上で、広東省のある科学技術会社が、職員にオフィスの超過電気料金の負担を要求する、奇妙な労使紛争案が出回っています。中国メディアの報道によると、陳朝さんは2021年6月15日に、樹海市にある科学技術会社の研究開発部の責任者として働き始めました。半年後、陳さんは会社が労働報酬を満額支払わず、給与を差し引いたことを理由に、会社との労働関係の解除を求めました。陳さんが勤めていた会社は、エネルギーの浪費を減らし、資源を科学的かつ合理的に利用するという名目で、エネルギー節約管理制度という規定を定めています。会社はオフィスの電力使用枠を設定し、月に超過した電気料金は、従業員が分担することになっています。その後、会社はこの規定に基づき、毎月、陳さんの給与から電気代や水道代、事務用品、医療消費品などを差し引いていました。陳さんは自分がオフィスに住んでいないため、会社が毎月電気料金を差し引くことには、合法性や合理性がないと主張しています。これに対して、多くのネットユーザーは、これほどおかしい会社は見たことがないとコメントしました。しかし、このようなことは中国において珍しいことではありません。多くのネットユーザーは自分のお金を使って仕事をしていると感じているとコメントしました。Hey, I told you enough of that. But look, this is different. It's gone king world.